Awesome job! You know what I'm thinking? Snack time! <laughs> Hey, let's see what we have here. <gasps> Which one do you want? That wasn't nice of Rachel. Where did she pick up those greedy tendencies? Taking both apples and biting into them. That's so unlike her. Dad? 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 What is it, honey? I have this one. This apple's more juicier and sweeter. Hello everyone, Om Shanti and welcome to Value Mirror. So did you see this video? हम सब को लगा था कि शायद वो बच्ची दोनों apples ले लेगी और वो दोनों apples लेके खुद ही खा लेगी. But she is free from greed and she shared that. And सबसे अच्छी बात क्या थी? उसने जब taste किया the more juicy one, वो अपने father को दिया. तो कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा होता है ना कि हम सामने वाले को देख के सोचते हैं कि ये तो पूरी प्लेट ही हमारी खा जाने वाला है और हम कई बार ग्रीडी हो जाते हैं कि मुझे भी तो मिलना चाहिए था बट शी शेयर विद अ फादर एंड शी गेव द मोर जूसी वन तो जो अच्छा वाला था वो उसने अपने पापा को दिया वो खुद भी ले सकते थे दैट इज रियल फ्रीडम सो वी आर सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे टूडे इट्स फिफ्टीन ऑफ अगस्ट हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल बट रियल इंडिपेंडेंस real freedom is free from all the bad habits free from all the past and burdens inside and we will understand today what real freedom is so what is freedom to all kids today to aaj hum uski ek definition ko discuss karne wale hain ki freedom kya hai jab hum koi bhi baat lekar अपने मन में सोचते रहते हैं नेगेटिव थिंकिंग लेकर आते हैं मैं आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ एक छोटी बच्ची हमसे मिलती है एंड शी हैड अ क्वेश्चन कि मेरे जो मम्मी पापा हैं उनकी एज 45 फाइव ईयर्स है 45 46 और जो मेरे और क्लासमेट्स हैं मेरे और पीयर्स हैं पल्स हैं फ्रेंड्स हैं उन सब के पेरेंट्स की एज मेरी ही क्लासमेट्स की थर्टी फाइव है तो वाई माई पेरेंट्स आर टेन ईयर्स एल्ड क्या मेरे पेरेंट्स ने मुझे अडॉप्ट किया है आई एम डार्क इन कॉम्प्लेक्शन दे आर फेयर इन कॉम्प्लेक्शन सो शी हेड सो मेनी नेगेटिव थॉट्स बस वो एक बार मिली और एक बार में ही हम मुझसे मिले और एक ही बात हमने पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया उस पर्सन का उस डॉटर का उस गर्ल का कि इट्स ओके okay, अगर आपके पेरेंट्स उनसे बड़े हैं टेन ईयर्स एल्डर हैं तो सबसे अच्छी बात है कि उनके पास एक्सपीरियंसेस ज़्यादा हैं और अगर हम ये ना सोच के कि कहीं उन्होंने मुझे अडॉप्ट ना किया हो मुझे ये देखना है कि मेरे को मैं सिंगल चाइल्ड हूँ तो मुझे कितनी सारा प्यार और इतनी सारी वो चीज़ें ला कर के देते हैं विदाउट एनी पार्शियलिटी तो अगर हम पॉजिटिव साइड देखते हैं न्यू पर्सपेक्टिव देखते हैं तो शायद वो नेगेटिव थाट्स वो पास्ट के थॉट जो हमारे को बार बार परेशान करते हैं हम उनसे फ्री हो सकते हैं इट इज़ अ वेरी शॉर्ट एग्जाम्पल पर हम सब बच्चों के मन में भी कुछ ना कुछ बातें ऐसी होंगी तो आज हम सीखेंगे कि दैट रियल फ्रीडम इसकी एक डेफिनेशन ये हम जो आज ले रहे हैं बहुत सारी बातें होती है फ्रीडम में लेकिन आज हम आप सब के लिए ये बात करेंगे कि फ्रीडम इज समथिंग विच इज़ अ न्यू परस्पेक्टिव कैसे हम पास्ट की या कोई नेगेटिव थाट को छोड़कर एक नया और एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव लेकर आए फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एक छोटा सा ये इमेज है जो फर्स्ट वर्ड लिखा है कैन यू सी वॉट इज द फर्स्ट वर्ड आप सब पढ़ पा रहे होंगे इट्स रिटन गुड अब वो गुड लिखा है लेकिन गुड के अंदर ट्राई टू रीड द इन साइड वर्ड उसके अंदर एक और वर्ड लिखा है क्या आप वो देख सकते हैं आई होप यू विल बी एबल टू सी दैट गुड के अंदर एक वर्ड है जो आप सब ध्यान से देखिए क्या लिखा है आई होप कुछ ने रीड कर लिया होगा 
कुछ और ध्यान से देख रहे होंगे इट इज ई वी आई एल इविल एंड कैन यू सी द नेक्स्ट वर्ड अब शायद कुछ लोग क्योंकि मैंने कहा है कि गुड के अंदर इविल लिखा हुआ है तो कुछ लोग क्या कर रहे होंगे अब जो नेक्स्ट वर्ड है उसके अंदर भी कुछ ना कुछ ढूंढ रहे होंगे इट्स रिटर्न टीच और टीच के नीचे क्या लिखा है लर्न तो अब कुछ लोगों ने पहले लर्न पढ़ा होगा और कुछ ने पहले टीच पढ़ा होगा एंड वट इज रिटर्न इन दर्ड वन आई होप यू आर रीडिंग इट I can't see, but I hope you are doing it. And third, में कुछ लोगों ने यहाँ पे Y O U U लिख पढ़ा होगा और कुछ लोगों ने me पढ़ा होगा. क्योंकि मैंने जब first sentence बोलना कि पढ़ो इसको, तो सब ने good पढ़ा. लेकिन जब कहा कि इसके अंदर का word क्या है? That is evil. तो कुछ लोगों ने उस next word में भी पहले second word पढ़ा. Maybe learn, then teach, you, then me. तो कई बार ऐसा होता है. हम क्या करते हैं? जो सामने दिखाई देता है. बस उसी को देखते हैं बट जो उसके बैक साइड पे है उसके बैकग्राउंड में हम उसको समझते नहीं है और उसके सामने से ही जज करने लगते हैं कि ये क्या है तो फ्रीडम इज बीइंग नॉन जजमेंटल हम जब तक सामने वाले को जानते नहीं हैं कि वो क्या चीज़ है या उसकी बैक साइड को नहीं जानते हैं या उसके बैकग्राउंड को नहीं समझते हैं या उसके परस्पेक्टिव को नहीं समझ पा रहे हैं कि वो क्या गो थ्रू कर रहा है तब तक हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते तो चलिए एक वीडियो से देखते हैं और उस वीडियो के हाफ पार्ट के बाद हम स्टॉप करेंगे कि देन आई विल टेल यू दैट हाउ यू हैव टू सी इट हम क्या देखते हैं और हाउ वी हैव टू सी इट वॉट वी सी एंड हाउ वी सी फर्स्ट वी विल सी द पार्ट वॉट वी सी लेट्स वॉच अ वीडियो It's a cloudy sky, which is a sign of storm. And you see the endless desert and burning sun. And here is the sinking ship. Life is in danger. And here is the tree. All leaves have fallen down. No leaves on the tree. Here is the dark sky. So, let me stop this video here. And no matter what did you see, all right? आपने क्या देखा? Dark sky, black cloud, cloudy sky, and बारिश आने वाली है या बहुत डरावना मौसम हो गया है. मे बी फ्लड विल कम तो बहुत सारी चीज़ें हमने ऐसे देखी डेजर्ट में इतनी ज़्यादा गर्मी है द सन इज सो ब्राइट बट लेट सी द अदर साइड नाउ द अदर हाफ ऑफ द वीडियो दैट हाउ वी हैव टू सी इट एंड देन वी विल अंडरस्टैंड द न्यू परस्पेक्टिव इट्स हाउ यू सी इट डिड यू सी द सन बिहाइंड द क्लाउड इज स्काय Did you see a small water pond in that desert? Did you see that island behind? We just saw that the leaves have fallen down, but we didn't see that the spring season is about to come. Did you see that small light in that darkness? So there is always a hope. So did you see the video? कई बार हम वो चीज़ें देखते हैं जो सामने होती हैं बट उसके पीछे क्या है वो नहीं देखते हम देखते हैं जैसे लास्ट टाइम वी डिस्कस दैट स्टोरी सेवन वंडर्स कि वो छोटी बच्ची जो स्कूल में अभी ही एडमिशन ले रही है और हम उसको इस बात पे जज करें कि ये तो स्मॉल विलेज से आई है बट वॉट शी रॉट इन दस सेवन वंडर्स वी कैन सी वी कैन हीयर वी कैन लव तो वी कॉन्ट जज अ पर्सन फ्रॉम द फिजिकल अपियरेंस by their financial conditions if we have a beautiful new perspective positive attitude towards others to hum unki background ko jaan kar hum non judgmental ho sakte hain to is independence day par freedom means 
हम किसी को भी जज नहीं करेंगे और एक न्यू पर्सपेक्टिव के साथ हर एक को देखेंगे तो चलिए एक छोटी सी स्टोरी सुनते हैं देन आई विल आस्क यू कि उस स्टोरी के बीच में क्या ट्विस्ट था एंड यू कैन देन आंसर इन योर कमेंट बॉक्स ऑल्सो एक बार एक मम्मी पापा होते हैं वो ट्रेवल कर रहे हैं शिप में और शिप इन द इन बिटवीन द सी है बहुत अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा ट्रेवल जर्नी चल रहा है तो इतनी ही देर में क्या होता है शिप शिप इज अबाउट टू सिंक एकदम से ही जैसे टाइटैनिक वी ऑल नो ऐसे वो शिप के सामने एक आइसबर्ग आ जाता है एंड द शिप इज अबाउट टू सिंक और एकदम से कैप्टन है ही अनाउंस कि यू ऑल आर इन डेंजर और वो अनाउंस करते हैं कि सारी लाइफ बोर्ड्स को उतार दिया जाए तो इतनी देर में क्या होता है जैसे ही आ, सभी लोग लाइफ बोर्ड्स में जा रहे होते हैं तो लास्ट जो लाइफ बोट होती है उसमें एक ही पर्सन की सीट होती है और उतने में क्या होता है पापा खुद बैठ जाते हैं और वाइफ को मम्मी को धक्का लगा देते हैं तो अब सब लोग क्या सोचेंगे उस बारे में न यू ऑल्सो टेल मी अगर पापा ने मम्मी को धक्का दे दिया और खुद बैठ गए क्या ये सही है क्या ये सही है तो हम अब इसको न्यू पर्सपेक्टिव के साथ देखेंगे बट आप भी आंसर देना कि क्या हो सकता है क्या हुआ होगा जो पापा ने मम्मी को धक्का दे दिया और खुद लाइफ बोट में बैठ गए बहुत लोग बातें करने लगे कि खुद तो लाइफ बोट में बैठ गए हैं बट अपनी वाइफ को नहीं बिठाया और एंड द वाइफ इज ऑल्सो क्राइंग एंड शी इज शाउटिंग ना वो क्या शाउट करती है ऊपर से नाउ यू थिंक Now you say, क्या शाउट किया होगा कि मेरे को धक्का दे दिया या मुझे छोड़ के चले गए खुद लाइफ बोर्ड में चले गए क्या बोला होगा मम्मी ने और फिर क्या होता है अब वो फादर तो घर में चले जाते हैं और वो जो डॉटर होती है पापा जो है अपनी बेटी का ध्यान रख रहे हैं घर पे ही इज द बेस्ट फादर नाउ बट जो बेटी होती है वो पापा को हमेशा हेट करती रहती है कि आप खुद तो लाइफ बोर्ड में बच के आ गए मम्मा को क्यों नहीं बचाया आपने बिकॉज शी डोंट नो द रियल ट्रूथ क्योंकि हम न्यू पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं हम ये नहीं जानते कि क्या हुआ होगा उस वक्त तो आप सब सोचिए कि क्या हुआ होगा जो पापा मम्मी को छोड़ के आ गए और खुद अब बेटी को टीच भी कर रहे हैं और मम्मा ने क्या शाउट किया होगा और एक दिन क्या होता है पापा की भी डेथ हो जाती है और जब पापा की डेथ होती है शी इज ऑल अलोन एंड उस वक्त वो जो डॉटर है बेटी है उसको एक डायरी मिलती है तो उस डायरी में क्या लिखा होगा जस्ट थिंक जो पापा की डायरी थी और उस डायरी में ये लिखा था बता दूं आप सबको ये लिखा था कि जो मदर थी शी वॉज सफरिंग फ्रॉम अ फेटल डिजीज और वो एक ऐसा डिजीज था जिसके लिए डॉक्टर ने कह दिया था दैट शी विल बी नो मोर इन द कमिंग फ्यू डेज शी हैज वेरी लेस डेज जीने के लिए बहुत कम दिन है तो इसलिए वो मम्मी जो है अभी बच नहीं सकती और लाइफ बोर्ड में कितना जगह था सिर्फ एक सीट थी तो मम्मा ने खुद बोला कि आप जाओ एटलीस्ट यू विल टेक केयर ऑफ दैट डॉटर और उसको नरिश करना है बड़ा करना है और मैं तो पता नहीं कितने दिन की मेहमान हूँ एक महीना दस दिन दो महीना तो मैं तो बेटी को नहीं सस्टेन कर सकती इसलिए पापा को भेज दिया और यू नो क्या शाउट किया था उस मदर ने उस पर कुछ लोग कह रहे थे शी मस्ट बी हेटिंग हर हसबेंड पापा को हेट कर रही होंगी उन्होंने ये बोला होगा आई हेट यू बहुत लोग बातें बना रहे थे बट मम्मा ने पता है क्या बोला शी सेड प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड माई डॉटर तो उनके अंदर गुड फीलिंग्स थी बट हम कई बार क्या करते हैं सामने से देख के कुछ और जज करते हैं तो आज हमने क्या सीखा दैट वी हैव टू बी नॉन जजमेंटल हमारे को सामने से चीज़ों को देख के जज नहीं करना है इट्स अब इट्स नॉट अबाउट वॉट वी सी इट about how we see it so this is about the whole story and again today is energizer so it's time for energizer so you can bring your hands up and let's start with energizer and the energizer today is your thumb and your finger can you do it with me this thumb and this finger then we will twist both hmm? opposite karenge फिर ये वाला फिंगर और ये वाला था इट्स लेफ्ट था राइट फिंगर एंड देन राइट लेफ्ट फिंगर राइट था तो अब हम इसको ओपोजिट ट्विस्ट करेंगे जस्ट राइट एट योर होम स्लोली एंड देन फास्ट एंड देन स्लो कैन वी डू फास्ट इट्स लाइक लेफ्ट था राइट फिंगर लेफ्ट फिंगर राइट था 
So, this is today's energizer, this is brainstorming exercises for all of you. So, when you do these exercises, your brains will become sharp and you will remain active. So, today's episode was that we have a new perspective when we are in front of the people who don't know what is the background, what he or she is going through, we can't judge them. Like we have seen in the picture, in good, it will word tha or me me you word tha. So, real freedom is remain, uh, remain in present, apne jo forget past hai usko forget karna hai aur ek naya perspective rakh ke apne future ko hum, hume free banana hai, light rehna hai, happy rehna hai, don't be burdened. So, this is only one definition that freedom is a new perspective for various things. Om Shanti.